过来，过来，把东西给我，别跑，过来，松手，别跑，过来，过来，站住，这是什么呀？不是，不是粮啊，把他拿下来，站住，过来，松手，老实点。你们是干什么的？抓不住！怎么，连我都不认识了吗？我是大荣宰府的丫鬟喜鹊，夫人命我出来找个木匠回去打家具。怎么，嫌我穿的寒酸吗？你若不信，就跟我回大荣宰府去查实一下。不过，若是耽误了夫人的差事，我是担当不起，就看你了。小的不敢，喜鹊姑娘，请。怎么了？啊，我没事。殿下不是命胡律大将军来带我走了吗？怎么还亲自来了？我担心你吗？殿下，我我不值得你这样。那天你没来接我，我怨恨了你很久。我高成功一诺千金，那日没能来接你，实属无奈。只是情势危急，没能派人告诉你，害你久等。我以为你真的不来接我了呢。我不会不来，我的信物还在你手里，我已经下定决心，一定要带你离开这里。信物？怎么，信物没带在身上吗？啊，不是，殿下给我的信物，我是天天都带在身上的。我一定会带你离开，给你自由，让你过上你想要过的日子。嗯，啊，不过城里一片混乱，只怕城门也被封锁了。殿下，无论如何试一试。眼睛都给我放亮点儿！这次，要是把要饭放走了，大家都别想活着回家。现在画师正在画像，一会儿就会送过来。大家照着画像找人，一个都不准走掉。是啊，这是为什么呀？学天城门关闭，快走吧！有事？是啊，这真是放不下去啊！出去呀！哎，我还有事呢，怎么回事啊？现在城门关了，要想出去就难了。殿下，都是我害了你。金戈铁马，生死攸关，大丈夫有何畏惧？青锁，你可以先回大司空府，跟他们讲是我把你掳走的，然后……不，殿下，我就算是死，也要跟你在一起。也许我来的不是时候，可是我不得不来。我若不来的话……只怕这辈子都见不到你了、啊。殿下，殿下，殿下，你能千里迢迢的不顾生死来接我，我我以前很感激了。殿下，你不用担心，总有办法会出去，别让他们抓住就好。来，什么？高长公抓走了青锁？对，外面是这么传的。已经派人关闭了城门，在城内大肆搜捕。这个宇文护到底想做什么？这与胡律大将军相谈甚欢。高长公怎么来到长安城，还劫走了青锁？皇上，大司空让奴婢转告皇上，稍安勿躁。还是那句话，敌不动，我不动。稍安勿躁，敌不动，我不动。对，想必大司空是知道夫人是安全的。否则，不会袖手旁观。四弟是担心朕中了宇文护的圈套，所以才动用了教场里的那两千人马。皇上，您说的对，大仲宰府动用的都是侍卫和一些杂兵，东教场的那三千人马根本就没有动过。只怕皇上您这边稍有动静，大仲宰就会行动，以保护皇上为名占领皇宫。徐司徒的兵马还在路上。远水解不了近渴啊，皇上。皇上真的要稍安勿躁啊！朕是担心。皇上，有大司空在，青锁夫人是不会出事的。你给朕传消息，与四弟一定要保住青锁的安全。
。遵旨。另外，你多派人手，给朕盯紧，一有消息立刻汇报。是。他若真是有门户，用青锁的性命来要挟朕，朕绝不会放过于门户。青锁虽然行事鲁莽，但终究是我的侄女。她现在被贼人掳去了，我可怎么办呢？人家是兰陵王高长恭，被你称作贼人，他若是听见了，只怕要吐血了。夫君，妾身觉得那一定不是高长恭。好端端一个齐国郡王，为什么要来到长安城，掳走青锁呢？我不是跟你说过吗？银宝是见过高长恭的，他不会认错。那万一是别人假扮的呢？假扮？你是说皇上？啊，妾身只是胡思乱想，妾身并不知道是谁。是皇上更好。寡人正愁找不到把柄。这么说，夫君是一定要抓到这个人了。难道你不想让寡人抓到这个人，把你的侄女给救回来吗？不是，妾身只是觉得想帮助夫君分析这个人的来历。夫人。你这个乖侄女是越来越有意思了。皇帝喜欢她，却被迫将她指婚给了四弟。四弟终日围在她的身边，似乎也对她情有独钟。现在高长恭竟然也为她出现了，哼，这可是天赐的良机。只要寡人抓住了袁青锁，就可以同时抓住这三个人的要害。你说，我会放他走吗？啊？<笑>开门！开门！开门！开门！谁呀、啊？来了！来了！来了！出来！出来！你见过这个女的吗？旁边还跟着个男的。呃，没没见过，没见过。进去搜一下。哎哎哎哎！几位将军，哎。你们去那边搜，其余的跟我来。有没有见过这个女的？身边还有个男的。将军，小人没见过。有没有生面孔？没有，将军。你看我这巴掌大的地方，怎么可能？走，这，呃，将军，这位将军，哎呀，没人啊。将军真的没人啊？什么味儿？家大房很不听话，总把柴房当茅房。你看这么臭，怎么可能躲人呢？走，臭死了！走了。青锁，嗯，苦了你。我倒觉得是甜的，殿下，你为了我付出这么多，我不知道该如何报答。殿下，殿下，殿下，你受了伤，是旧伤，没什么。殿下是从齐国过来的吗？还是为了去大司空府接我才受的伤？殿下千里迢迢、不远万里的来接我，一定是路上赶路的时候旧伤复发。我，我还在怪你，我真是太不应该了。我马上去给你找药。别去，殿下。现在到处是官兵，天黑再去。早知道我就不会祈祷老天，让殿下来长安城接我了。
就很好了。殿下，终于来接我了。可是，我为什么觉得，透过他的眼睛，看到的不是我？请问大将军有什么吩咐？哦，大将军想喝酒，不劳大哥，我去打就成了。哪里话？咱们大中宰府尽地主之谊是应该的。大将军要喝什么酒？卑职马上去打。哎，我去打就行了。大中宰有令，管驿不许任何人出入。哦，也罢，一坛酒有劳了。遵命。宇文护真是个老狐狸，竟然连这里都看守起来了。他是想切断我的后路，只怕是前后左右都看得牢牢的。殿下，可是殿下的伤？征战沙场的人受这么点伤，真的算不得什么。我们先找个地方藏起来，明日一早，看看能不能找机会出城。去那边。去大司空府。大司空府，殿下不要误会，现在满城封锁。要是没有我带累你的话，殿下当然是来去自如。可是，我知道，你既然来了，就不会再把我丢在这里。胡律大将军，被宇文护严防死守，是帮不上忙了。我仔细盘算了一下，整个长安城里，只有大司空府是最安全的。你想向宇文邕求助？我只想保住殿下的安危，更何况我和宇文邕多少有一些交情，他不会、哦。殿下，你不要多心啊！我当然是要跟你走的，我实在是不知道谁还能帮我跟殿下一把。再说，殿下的伤口需要换药，也需要找个地方休息，再寻找出城的机会。我实在是没有别的办法。殿下，我这也是病急乱投医。看来宇文邕待你不薄。我跟宇文邕其实只是做戏，我跟他并非真的夫妻。白天离开也是他故意放殿下带我走的。宇文邕跟宇文护根本不是一条心。现在全城戒备，无处可去。殿下的伤势又复发了。最危险的地方就是最安全的地方。殿下，你一定要相信我。你今天才把我从那里带走，宇文护断断想不到我们会再回去。你说的对，殿下，并不厌诈，那里此时的确是最安全的地方。殿下，请你相信我，只要到了大司空府，有宇文邕周旋，殿下一定会安全的。等殿下养好伤，我就跟殿下离开这里，再也不回来了。如果殿下不反对的话，还是快点去大司空府吧。你先去吧。殿下，我是大齐兰陵郡王，怎么可能向周国的大司空卑躬屈膝？殿下，你说过，长安城人再多，我高长恭也是来去自如。啊，走仔细了。不，我要跟你在一起。请锁。我去拖住他们，你快回大司空府，去那边看看，快！你是什么人？大齐兰陵郡王高长恭，抓住他！啊啊
九六。快去打扫衣服。啊，不，我死也要跟殿下在一起。往大司空府相反的方向跑，这样才能引开他们，然后再去大司空府。啊，在那边。要犯在这里。前面那边，站住！站住！快追！前面站住！别跑！别跑！站住！快追！干什么呢？站住、啊！你们是干什么的？我是大司空府的丫鬟，刚才搬完货物回来。有没有人证？人证。这府里的人都认得我。大仲裁有令，保护司空府，任何人不得出入。姑娘，先找个地方歇一歇吧，明日再找人替你作证吧。哎呀，我就是贪玩，晚回来一会儿。哎哎，把他带走。楚总管，禀叔。大仲裁都没有好果子吃。哎呀，真倒霉，碧香姐姐还等着我的胭脂呢。没想到宇文护。竟然连大司空府也看管起来了，这才是宇文护的本性。谁？夫人，夫人您受伤了。啊，不碍事。殿下，这是大司空府的楚总管。楚总管，这么晚了，你怎么会在这里啊？主上特意派卑职在这里等候夫人和殿下。宇文大司空派你来的？对，主上料想到大仲裁的一切安排，让我在此迎你们进府。殿下。这么晚了，不做生意了，就因为晚了才好多做点生意嘛。啊，楚总管，殿、嗯、下，请。本以为与兰陵王的第一次见面，会是在战场上，姑也没想到，会在此等境遇下遇到大司空。既然青锁已经平安送到，姑就告辞了。殿下，不愧是传说中的兰陵王，果然气势盖天。可是殿下想过没有，这里是大周的都城，就算加上胡律将军的手下，你也不过区区一千兵马。现在城门紧锁，强敌林立，内无增援，外无救兵，殿下又伤势复发，如何全身而退？没想到高长恭区区一条性命，竟可以搅动长安城满城风雨，无数铁骑封城锁地。也算我高长恭没有白活一次。只要青锁能够安全，我高长恭死而无憾。殿下，难道？你只是为了把我送到这儿而已吗，青锁？我这一去，必是一场恶战，哪怕凶多吉少，我都要去面对。但是我不能带着你去送死，你留在这儿，我也能放心离开。殿下，你忍心丢下我？青锁，下辈子不要再遇到像我高长恭这样的人。早知道多睡会儿多好，把两个想死不想活的人找回来，我简直是昏头了。楚总官，打开大门，送二位出去。我倒要看看，什么叫玉石俱焚，什么叫祸国殃民。宇文邕。
这不正是你们二位所愿吗？宇文护现在盯着皇宫和大司空府，想要找到把柄，拆散周齐联盟，连城抗齐。你们为了一己私情，恰恰把刀柄递在了宇文护和吴明彻的手里，让大周的皇上、周齐的百姓痛不欲生，任人宰割。人都说，高长恭盖世英雄，难不成连卧薪尝胆和胯下之辱的故事都没听过吗？不过是身陷危难而已，后世未知，就以死相贫。袁青锁，我看你当真是看错人了。大司空说的对，原来周国最厉害的，不是宇文护。也不是周国皇上，而是大司空。我高长恭不虚此行。殿下过奖了。周齐联盟本不该无端再起战火，但是大冢宰气势汹汹，分明是想置殿下于死地。我不过是为了大周的天下，保家安国而已。殿下当不会。怀疑我宇文邕这颗赤诚之心吧？明人面前不说暗话，胡律将军曾传递密信给顾，顾已知结盟的一干详情。我知道，大司空绝非阴险狡诈之徒。若非如此，长空也不会把青锁再度带回大司空府。好，有所得必有所失，主次有先后。我想，殿下。已经明白我的意思了，一切就听从大司空的意思。不过，安全二字我还识得。快进去禀告大人。大仲宰，卑职参见大仲宰。大司空呢？昨夜要刺客潜入大司空府，主上正在休养。哦，大仲宰，我家主上正在休养，不如让卑职禀报一声，以免惊扰了主上。主上，大仲宰来看您了。四弟，兄长，青锁，他不是被高长恭掳走了吗？现在怎么在这里？姑父。请听青锁解释，不晓得那戴面具的男子闯进大司空府所谓何事？可他确实将我掳走，后来他又将我打晕，抛弃在假山后面。是啊，兄长，刚刚下人路经假山后面，发现青锁晕倒在那里，这不，刚刚救回来，还没来及禀告兄长。这么说，那个高长恭是别人假扮的了？目前最主要的对策。就是要迷惑宇文护，青锁能出现就是第一个谜。青锁的目的是让宇文护起疑心，猜测白天带走青锁的是假扮的殿下，还是真正的殿下，让我等能找到机会从殿下出城。青锁，一定要谨慎，话一定要不留痕迹，要见机行事。我不知道，可是我看见那个人。偷窃了府里的一些金银首饰，想来，堂堂大齐的兰陵郡王，怎么可能做出这些鸡鸣狗盗的事情呢？主上，那女的左臂受伤了，男的好像也有伤。你确认是袁青锁和高长恭？天太黑，小的没有看得太清楚，看身形，应该是青锁姑娘无疑。好，起了吧。青锁，谢姑父不乏之恩。嗯，好、啊。你怎么这么痛苦？不舒服吗？我，我没有，我只是觉得，在皇宫里，青锁误会了姑父，正不知该如何向姑父请罪呢。这笔账，寡人是迟早要给你算清楚的。青锁知罪。你知罪？你知道是什么罪？我不应该，不应该误会姑父在御宴里下毒。四弟
，近日不太平，刺客屡现，你还是好好照顾青锁吧，省得他草木皆兵。多谢兄长保护，小弟感激不尽。改日必当带青锁去大冢宰府道谢。嗯，恭送兄长。大冢宰。把所有人撤走，大壮仔，属下以为大司空与青锁姑娘形迹可疑，高长公未必不在府内。你知道什么叫欲擒故纵吗？是，属下明白。袁青锁逃不出寡人的手心，最重要的是抓住高长公。明日清晨，打开城门，让百姓随意进出。德尔宣称事情告一段落，实属误会。至于大司空府，你知道该怎么做？是。所有人撤离。是。是主上，给夫人换了药，包扎好了。下去吧。是。怎么样？啊，没事。幸亏包扎了这么多层，要不然……你生气了？对不起啊，我不该闯下这么大的祸。连大司空府也陷在了里面。若只是大司空府也罢了，你搅了整个天下的局。袁青锁，袁青锁，你哪儿来这么大魅力？我袁青锁卑微如尘，又怎么会值得让谁为我赋闲呢？是吗？不是已经有一个高长公为了你来这里出生入死吗？真敢让大钟仔把你和高长公都抓了去！嗯，看你这副嘴脸，让我不知。要是你不愿意帮我们，我这就出去，跟宇文护说个明白，我的所作所为与你毫无关系。我们，好一个我们！既然你袁青所与大司空府无关，那高长公呢？他的性命就跟大司空府有关。兰陵王千里迢迢来到长安城，旧伤复发。都说英雄惜英雄，难道你就这般铁石心肠吗？你跟高成功走的时候，不是还向我做手势说安全吗？怎么搞成现在这样？以后受了伤别让我看见。他的伤怎么样？殿下确实旧伤复发，是急于赶路日夜操劳所致，恐怕近日不宜动武。下去吧。是。青锁呢？青锁在休息，有些事，你有两个男人决定。听说，宇文护已经撤了安插在大司空府外面的手下。撤人不撤心，你我要更加当心才对。殿下有何打算？此地不宜久留。倘若被宇文护发现空隙，势必会连累大司空府，带累周启邦交。大司空，所谓天时地利人和，大司空长居在此，必然熟悉地形地势、人物风情，故以为大司空必然已经有了绝妙的计策。殿下此番潜入长安城。只是为了远青所，故与青所有约。我高长公虽非一诺千金，但也要尽力完成自己的承诺。
看得出，袁青锁为了你，连自己的性命都豁出去了。可我仔细想想，倘若殿下此次潜入长安城仅仅是为了他，也何尝不是连性命都豁出去了？袁青锁何德何能，能得兰陵郡王的青睐？大司空表面上跟青锁冷言冷语。又何尝不是处处维护青锁？好，既然袁青锁与你皆肯为了对方付出性命，那这计策就好办了。青锁已经现身宇文护的视线之中，那么就由青锁牵制他们的行动。我会派人暗中联络胡律大将军，与大将军护送殿下出城。殿下可与青锁约定一个相见地点，待时机已到，我自会协助青锁逃出宇文护的监视，赶赴相约地点。大司空的智慧，估算是见识了。一切，但凭大司空安排吧。殿下，在行动之前，本司空还有句话要跟殿下说。公是知道的，周琦虽然联盟，可毕竟常年交战，故贸然出现在长安城，实属对周国的不敬。大司空此番对孤的照顾，孤会牢记在心。兰陵王不愧是兰陵王，本人想说什么，都逃不过殿下的眼睛。此次看在周琦联盟的份上，本司空可以不计较送你与青锁出城。倘若下次再在长安城不期而遇，殿下是个聪明人，当之后，痛快！愿周琦两方永享太平。若不然，他日在战场上相遇，大司空必定会是孤。平生最强的对手，但愿周琦永享太平。明日还会有场鏖战，殿下早些歇息，养足精神。本司空告辞了。大司空，大司空所付出的这一切，当真都是为了周齐百姓？殿下以为呢？孤以为。大司空对青锁，我对青锁不耐一击。大司空府的女人吗？有的是，像袁青锁这么聒噪的女人，只有殿下受得了。她走了，本司空乐得清闲，也不必再敷衍大冢仔假装恩爱。等到了齐国之后，你自会明白，这个女人闯祸的本事大得很。这个烫手的山芋，你接定了。多谢。客气。想什么呢？你干什么？我在想，做一副链子送给高长恭。链子？你这样的女子，若不锁在床头，不晓得还会出去闯多大的祸。花开花落。日子过得好快啊！明天一早，你就要离开了。皇上曾经对我说过，日子长了，我自会体会到你的温柔。只可惜，温柔，笑话！对你这种不解风情的女子温柔，岂不是对牛弹琴？更何况……我身边的女人多的是，真搞不懂，高长恭到底喜欢你什么，居然会为了你只身涉险。怎么，反悔了？
你还没走，我就已经开始轻松起来了。心无旁骛，全无牵累，竟是如此之爽。怎么，又要说本司空铁石心肠？就是因为这里太过柔软，才要把自己伪装成一个狠毒刻薄的人。你想报答我，不必如此甜言蜜语。如果有机会，我一定会报答你的。报答的机会来了，跟我来。嗯。这里。所谓狡兔三窟，总要有个别人看不见的地方。才好办事。我在大司空府住了这么久，居然不知道还有这么一个地方。哎，原来你把卧室和书房里的那些宝贝都藏到这里来了。若不藏起来，早晚有一天被你毁得彻彻底底。难道你现在带我过来，就不怕我？啊、原来。他还记得自己的主人，这个你还记得吗？这，这就是真的镇魂珠啊！我记起来了，那夜我闯入杂物间盗取镇魂珠的时候，他就是这个样子。啊，原来他果然在你这儿。他原本就在我这儿，不知道谁泄露了消息，我将他藏在了杂物间，没想到。还是被你找到。那既然这镇魂珠是我找到的，那它为何会在你这儿？那间杂物间里有很多机关，你虽然找到了镇魂珠，却不慎触动了机关，受了伤。还没来得及将镇魂珠带走，就被随后赶来的一个人给救走了。随后赶来的人是个什么样的人？你们都蒙着脸，我就连进入杂物间的人是你，都是凭后来你到杂物间找东西才判断出来的。嗯，那个随后赶来的人身具武功，我哪能看得到？但是凭身形可以判断，是个女人。是个女人。看来，我到大司空府，当真是为了镇魂珠来的。这就是你千辛万苦要找的，现在你找到了。怎么，恨我？你辛苦要找的宝贝，就藏在你身边。镇魂一出，天下静，离殇基业，百事恒。这句真言你应该听说过吧？只要找到镇魂珠，就能找到青鸾镜，而青鸾一出，天下归一。现在，他归你了。为什么？他本来就是你的，更何况最危险的地方就是最安全的地方。想来谁也想不到，我离开之后，镇魂珠还在你这儿。那你，以你的能力，绝对能帮助皇上更好的执掌大周。镇魂珠对你来说，只是锦上添花而已。哪天你需要了，就可以拿出来。而镇魂珠对于我来说，就好像是上辈子的东西。即使我找到它，也不知道该送到哪里，该怎么用。我能跟殿下在一起，已经知足了。你说过。是我欠你的，这是我的帕子，拿着它，可以找到你的身世。你留下吧，就当做个纪念。
，原来在你心里，不管是镇魂珠，还是自己的身世，都比不上高长恭。身世或许有更多的负担，而这个地方和我再也没有瓜葛了。我只想安安静静的过日子。看来，我只好放你走了。不能不放。也不得不放。我会记得你的，不过你要答应我，不要再让任何人抢走他。好，我答应你。不过。你也要答应我一件事，走得远远的，不要再回来。余文佑，我不是一个可以容忍失去的人。如果再让你遇到他，我一定会不惜一切把你留在我身边